நாட்டிய வினையர்களுக்கு காலை வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை மருத்துவம் எலும்பு உரிக்கி நோய் எலும்பு உரிக்கி நோய்னால் அதிகமாக சளி பிடிச்சிச்சின்னா எலும்பு முழுவதும் உறுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உள்ளே எல்லாம் வெளா எலும்பெல்லாம் திங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நிறைய சிரமப்படுவாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சாதாரணமாக காச நோய் வரும் இல்லைனா காச நோய் இல்லாமையே அவங்க உடலை உருக்கிட்டே இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு எல்லாமே குறைஞ்சிரும் அது உள்ளே இருக்க சதைய முழுவதும் தின்னுட்டு எலும்பையும் திங்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த உடலில் இருக்க சளி சளின்ற நம்ம சாதாரணமாக சளி பிடிச்சிருக்கணும் சளி வந்து ரொம்ப மோசமானது உயிர்கொல்லி நோய் அது எல்லா நோயை விட மோசமாக வந்து சளி பிடிச்சிச்சினாலே அப்படியே அறுத்தெறிஞ்சிடும் உள் உறுப்புகளை முழுவதும் கரைச்சிடும் அப்போ எலும்பை வந்து ரொம்ப வேகமாக கரைக்கும் அப்போ எலும்பு பலம் கொடுக்கணும்னா முக்கியமாக நம்ம சளியை போக்கக்கூடிய தூதுவலை தூதுவலையை பயன்படுத்தணும் தூதுவலையை பயன்படுத்தும் போது நம்ம உடம்பில் வந்து நிறையா வந்து சளி இருந்தால் உள்ளே இருக்க சளி அறுத்து மலத்தின் வழியாக வெளியேற்றிடும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே இருக்கிற சளியை வெளியேற்றிடும் இல்லைனா காரி துப்பிடும் அதனால் தூதுவலையை பயன்படுத்துகிறோம் பூண்டு பூண்டு வந்து சாதாரணமாக வந்து இன்றைக்கி பல்லாக உடச்சி வச்சுருங்க ஏன்னா இந்த ஒரு பல் எடுத்துக்கிட்டாலே அந்த அந்த நம்ம வாய்க்கில் போட்டாலே உள்ளே இருக்க சளி அறுக்கும் சாதாரணமாக சளி அடைச்சிச்சுன்னா ஒரு ஒரு பூண்டு அப்படியே மென்று சாப்பிட்டாங்கன்னா உடனே வந்து தொண்டை ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆனால் அடிக்கடி சாப்பிட்டா தொண்டை முழுவதும் ரணமாயிடும் புண்ணாயிடும் பூண்டு வந்து அதிவேகமாக புண்ணாக்கக்கூடியது ஆனால் அதை பக்குவமாக செஞ்சோம்னா புண்ணாக்காமல் வந்து நமக்கு தொண்டையை சரி செய்யும் அதேமாரி வால் மிளகு மிளகு சாதாரணமாக இருக்குது இதில் வந்து வால் மிளகுன்னா பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் வால் இருக்கும் இந்த தவளை குட்டி தவளை வைக்க வால் எப்படி முளைச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மிளகுலேயும் வால் இருக்கும் எல்லா மிளகுலேயும் வால் இருக்கும் அப்போ அது அதுதான் வால் மிளகுன்னு சொல்லுவோம் இந்த வால் மிளகுனுடைய தன்மை இன்னும் கொஞ்சம் சளியை சீக்கிரமாக உடைக்கக்கூடியது நம்ம உடலில் உள்ள சத்து எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா கரு அழிஞ்சு போகும் கருன்னா நம்ம உடலே வந்து கரு தான் அந்த கருவை காப்பாற்றுறதுக்கு கருவே பிழை கருவை காப்பாற்றணும்னா கருவே பிள்ளையை பயன்படுத்தணும் கருன்னா உயிர் உயிரை காப்பாற்றணும்னா கருவே பிள்ளை அதனால தான் உங்களுடைய எல்லா சமையல்லையும் கருவே பிள்ளையை சேர்க்குறாங்க எல்லா இதுலேயும் வந்து தாளிக்கும் போது கருவே பிள்ளையை சேர்க்குறாங்க ஏன்னா அது வந்து கருவை காப்பாற்றக்கூடியது அதனால தான் கருவே பிள்ளையை சேர்க்குறோம் உடலை வந்து சீராக வச்சுக்கிற சீரகம் சீரகத்தை பயன்படுத்த பயன்படுத்த உடம்பு வந்து சீராகும் எவ்வளோ கெட்டு போயிருந்தாலும் மீண்டும் அந்த உடலை வந்து சரி செய்கிறதுக்காக வேண்டி சீரகத்தை பயன்படுத்துகிறோம் இரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கும் இரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் இதை வந்து சாம்பார் வெங்காயம்னு சொல்லுவாங்க சின்ன வெங்காயம்னு சொல்கிறோம் கிராமப்புறங்களில் ஈராங்காயின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் அதனால் வெங்காயம் வந்து லேசாக நினச்சிட்றேன் உரிக்க உரிக்க ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இது வந்து அதிவேகமாக ரத்தத்தை ஓட வைக்கக்கூடியது அதனால் வெங்காயத்தை பயன்படுத்துங்க நெய் நாட்டு மாட்டு நெய் இந்த நாட்டு மாட்டு நெய்யை பயன்படுத்தணும்னா அந்த சத்துக்கள் எலும்பெல்லாம் உருகி போகிறது தடுக்கக்கூடியது சத்தை மீண்டும் கொடுக்கக்கூடியது யார் ஒருத்தருக்கு சத்து குறைபாடாயிடுச்சோ அவங்களுக்கு உணவில் வந்து கொஞ்சம் நெய்யை போட்டு போட்டு கொடுத்தோம்னா சத்து கூட ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த நாட்டு மாட்டு நெய் இதையெல்லாம் கூட்டு கலவையாக சேர்ந்து இப்போ மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பார்க்கலாம் எலும்புரிக்கு நோய்க்கான மருந்து தயாரிக்கும் முறையை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமாக வந்து நாட்டு மாட்டு நெய் தான் வந்து அந்த சளியை உடச்சி எடுக்கக்கூடியது நாட்டு மாட்டு நெய் நல்லா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இதமான சூட்டில் வச்சு நல்லா வதக்கி எடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு பல் சாம்பார் வெங்காயம் மூணு பல் வந்து பூண்டு சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி நறுக்கி வச்சுக்கிறணும் இதை நெய்யிலேயே வதக்கி எடுக்கணும் கூட வந்து நம்ம பச்சளை வதக்கி எடுக்கிறதுனால இதமான சூட்டில் வச்சு முறுகி கறி போயிடாமல் வதக்கி எடுக்கணும் இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் வந்து ரொம்ப முருக விடக்கூடாது பச்சை வாசம் போக வரைக்கும் அதை ரேசாக வதக்கிட்டு கூட வந்து மூலிகையை கடைசி நேரத்தில் நம்ம சேர்த்தோம்னா தான் வந்து அந்த மூலிகையினுடைய சாறு சில பேர் வந்து குடிக்கிறதுக்கு கசப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மூலிகை தூது விலையை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டு தூதுவலை இப்படி முள் நீக்கிட்டு நல்லா காம்பு எல்லாம் சுத்தம் பண்ணி வச்சுட்டு மெல்லிசா கூட சேர்த்துக்கிறோம் இப்போ இது கூட ஒரு அஞ்சு மிளகு போட்டால் போதுமானது வால் மிளகு வால் மிளகு சளியை வந்து உடச்சி எடுக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் வறட்டு சளி இருக்கும் இந்த விழா எலும்புகளில் அடி வயிறு இந்த மாதிரி ரொம்ப இருமுனாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு யூரின் கூட வெளியாயிரும் இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க சளி வராது அதுதான் வந்து காச நோய் அது அந்த இதாக விட்டுட்டாங்கனாக்கா எலும்புரிக்கு நோயாகி எலும்பெல்லாம் வந்து தின்றும் அதனால தான் வந்து எலும்புரிக்கு நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொல்
இந்த அஞ்சு மிளகு இப்படி ஒன்று பாதி இடிச்சு போட்டாலே போதுமானது கருகப்பில்லை அதையும் சுத்தம் பண்ணி வச்சு நல்லா சும்மா கூட வாசத்துக்காகவும் நல்லா கருகருன்னு சொல்லிட்டு ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தும் அந்த சளி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணுலையெல்லாம் ஒளி இழந்து போயிருப்பாங்க இது கூட கருகப்பிள்ளையை நல்லா தாராளமாக சேர்த்துக்கிறலாம் ஒரு அஞ்சு கிராம் போட்டால் போதுமானது கருகப்பிள்ளையும் தூதுவளையும் வந்து நல்ல பேசாக வாசமாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கடைசி நேரத்தில் என்ன செய்யணும் சீரகம் இதை பொடியாக போட்டால் கசக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு சிட்டிகை அளவு போதுமானது கருக விடாமல் அதே நேரத்தில் இந்த மூலிகை சாரோடு சேர்ந்து பூண்டு சின்ன வெங்காயம் சீரகம் வால்மிளகு கருவேப்பிலை தூதுவிலை இதெல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட்றப்போ அவங்களுக்கு காச நோய் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த எல்முறிக்கு நோய் கிராமப்புறத்தில் எல்லாம் வந்து பெரியவங்க காச நோயின்னு சொல்லுவாங்க அதை நாம் எலும்புரிக்கு நோய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் தான் வந்து எல்லாருக்கும் முழுசாக தெரியும் இதை வந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் ஒரு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்து தொடர்ந்து குழந்தையாக இருந்தாக்கா இதை நல்லா மசித்து சாப்பாட்டில் போட்டு பிசைஞ்சு ஊட்டி விட்டுருங்க ஓதா சாப்பிட்ற குழந்தைகளாக இருந்தாக்கா சாப்பாட்டில் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கரண்டி அளவுக்குனாக்கா ஒரு படி சாதம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல போட்டு கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா நல்லா அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க நெய் சாதம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துடலாம் பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்துச்சுனாக்கா இந்த அளவுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சாப்பாட்டில் தினமும் கொடுக்கணும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கனாக்கா அவங்களுக்கு அந்த எலும்புரிக்கு நோயே இல்லாமல் போயிடும் தோலெல்லாம் ஒட்டி போயிருக்கும் கண் உடம்புலாம் ஒளியிலேருந்து போயிருப்பாங்க எந்த சதைப்பட்டுமே பிடிக்காது சாப்பிட முடியாது அவங்களால தூங்க முடியாது வறண்டு போயிருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவங்க சாப்பிடாம இருந்தாங்கனாக்கா மோசன் போக முடியாது அப்போது அவங்க இப்படி இருக்கும்போது எந்த ஒரு இதுலேயும் நாட்டமும் இருக்காது அது பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சின்னவங்களாக இருந்தாலும் அதனால் இதை நாற்பத்தி எட்டு நாள் சாப்பிட்றப்போ உணவுகளை வந்து செமிக்கக்கூடிய சிறு உணவுகளை சிறுதானிய உணவுகளை கொடுத்துட்டு மாமிச உணவுகளை தவிர்த்துட்டு வர்றப்போ அவங்களுக்கு அந்த எலும்புரிக்கு நோயை வந்து சரி பண்ணிடலாம் இது ஒரு சிறந்த மருந்து எலும்புரிக்கு எலும்புரிக்கு நோய் வந்துச்சுனாலே உடம்பு வந்து பலம் இழந்து போயிடும் குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா எலும்பும் தோலுமாக இருக்கும் அப்படியே கண்ணெல்லாம் வட்டக்கல் விழுந்திருக்கும் கண்ணு அதை கருவலையும் விழுந்திருக்கும் அதேமாரி பெரியவங்களுக்கு இதே மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருந்திருப்பாங்க திடீர்னு வந்து உடம்பு குறைஞ்சிட்டே போகும் ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாது பல ஊரில் தண்ணி குடிக்கிறதால பல ஊரில் போய் நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நமக்கு ஒத்துக்கிறாம அவங்க வந்து உடம்பை குறைக்கக்கூடியது இன்றைக்கி இருக்கிற அரிசி இன்றைக்கி இருக்கிற காய்கறியில் அதிகமாக வந்து ரசாயன உரங்கள் மருந்து போட்டது அவங்க உடம்புக்கு சேராமல் எலும்பு அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான மருந்து இதில் முக்கியமாக என்ன சேர்த்துருக்கோம் தூதுவலை சேர்த்துருக்கோம் கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கோம் பூண்டு வால் மிளகு நெய் நாட்டு மாட்டு நெய் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வதக்கி எடுத்துருக்கோம் இது வந்து அற்புதமான ஒரு மருந்து இதை சாப்பிட்றது வந்து அவ்வளோ விருப்பமாக இருக்கும் இதை சாப்பாட்டில் போட்டு பிணைஞ்சி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த நோய் வந்து கண்டிப்பாக கட்டுப்படும் இந்த மருந்தை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்